యూట్యూబ్ ట్రేడింగ్ అకాడమీ ఛానల్ కి స్వాగతం ఈ రోజు మార్కెట్ అప్డేట్స్ అనేది మనం వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో యూనియన్ బడ్జెట్ కి సంబంధించి మార్కెట్ అప్డేట్ న్యూస్ అయితే మనకి ఇవ్వడం ఉండడం జరిగింది సో యొక్క అప్డేటెడ్ న్యూస్ అదేవిధంగా మార్కెట్స్ ఎందుకు ఇవాళ పాజిటివ్ లో మూవ్ అవుతున్నాయి అనే అంశాలు కూడా మనం వీడియోలో డిస్కస్ చేయాలి ఏ స్టాక్స్ అనేది టాప్ ట్రైనర్స్ గా మూవ్ అవుతున్నాయి అనే అంశాలు డిస్కస్ చేద్దాం సో మార్కెట్స్ ఇవాళ మార్నింగ్ సెషన్స్ నుంచి ఒక పాజిటివ్ న్యూస్ అయితే కొనసాగుతున్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది బూస్టప్ ఎకానమీని బూస్టప్ చేయడానికి సో నరేంద్ర మోడీ యూనియన్ బడ్జెట్ సమావేశాలు ఇప్పటి నుంచి సో వాటి యొక్క ప్లాన్స్ ఎలా ఉండాలి అనే చర్యలు అయితే తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ మీటింగ్స్ వచ్చి వాళ్ళు ట్వెల్వ్ గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేసి ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్స్ తో ఈ యొక్క మీటింగ్స్ అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ తో వాళ్ళకి మార్తన్ మీటింగ్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ప్రతి ఒక్క మినిస్టర్ కి ఒక వాళ్ళ యొక్క ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్ అనేది ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళు ఇవ్వాలని చెప్తున్నారు సో పర్సనల్ గా ఈ యొక్క ప్రతి ఒక్క ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాన్ ని నరేంద్ర మోడీ గారు సెర్చ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఆ విజన్ ఎలా ఉండబోతుంది ఈ ఎకానమీని బూస్టప్ చేయడానికి సో ఈ మీటింగ్స్ తొమ్మిది ఏఎం నుంచి పది పిఎం దాకా కొనసాగే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ యొక్క పాజిటివ్ యూనియన్ బడ్జెట్ లో ఏ అంశాలు ఏ సెక్టర్స్ కి పాజిటివ్ గా ఉంటాయో ఆ సెక్టార్స్ కి ఆ బూస్టప్ చేయడానికి ఏ చర్యలు ఉంటాయో ఇది తీసుకునే దానికి ఆలోచనలు అయితే ఉన్నారనమాట సో ఇది ఒక పాజిటివ్ న్యూస్ అనమాట మార్కెట్ అనేది సో వాటి యొక్క ఫేసెస్ అయితే ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో టూ ఫేసెస్ లో ఈ యొక్క యూనియన్ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రవేశపెట్టాలని కూడా డిసైడ్ అయితే అయి ఉన్నారనమాట సో ఇక్కడ క్యాబినెట్ కమిటీ పార్లమెంట్ వాళ్ళు వచ్చి బడ్జెట్ సమావేశాలు టూ ఫేసెస్ లో కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క డేట్ వచ్చి జనవరి ముప్పై ఒకటి నుంచి ఏప్రిల్ మూడు లాగా బడ్జెట్ సమావేశాలు ఉండబోతున్నాయి అనమాట సో ఈ యొక్క యూనియన్ బడ్జెట్ ఫిబ్రవరి ఒకటిన నుంచి ఈ యొక్క సోర్సెస్ అనేది తెలియజేస్తున్నారు ఆ జనవరి అయితే సోర్సెస్ మనకి రిలీజ్ చేస్తారు నిన్న సో ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్ వచ్చి జనవరి ముప్పై ఒకటి నుంచి ఫిబ్రవరి పదకొండు దాకా ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఫేజ్ యొక్క ఉంటుంది యూనియన్ బడ్జెట్ సమావేశాలు దాని తర్వాత వచ్చి వన్ మంత్ గ్యాప్ అయితే తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో మార్చ్ సెకండ్ నుంచి ఏప్రిల్ థర్డ్ కి సెకండ్ ఫేజ్ అయితే కండక్ట్ చేయడం అనేది కండక్ట్ చేస్తారని తెలియజేస్తున్నారు సో వన్ మంత్ లాంగ్ బ్రేక్ అనేది ఉందనమాట ఈ యొక్క టూ ఫేజెస్ కి సో పార్లమెంట్ కమిటీస్ ఏవైతే ఉంటారో ఈ యొక్క అలగేషన్స్ ఏమన్నా ఉంటాయో సో ఫస్ట్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత అవన్నీ ఆ మినిస్ట్రీస్ తో డిస్కస్ చేసి ఈ యొక్క బడ్జెట్ అయితే ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరుగుతుంది సో ప్రెసిడెంట్ ఇంకా యూనియన్ బడ్జెట్ కి సంబంధించి డేట్స్ అయితే ఇవన్నమాట సో ఇంకా మార్కెట్స్ బూస్టప్ చేయడానికి ఏ చర్యలు తీసుకుంటారు చూడాలన్నమాట సో అంతేకాకుండా మనకి క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అనేది కూడా రిలీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఐటీ సెక్టర్ కి సంబంధించి అయితే మేజర్ గా ఇండియా సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఐటీ సెక్టర్ కంపెనీ ఇన్ఫోసిస్ యొక్క స్టాక్ ఆ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ యొక్క క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అయితే రేపు రిలీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట మా ఆ జనవరి టెన్త్ న సో వాళ్ళు అయితే అప్డేటెడ్ అయితే ప్రకటించున్నారు రేపు ఈ యొక్క ఇన్ఫోసిస్ యొక్క స్టాక్ అనాలిసిస్ చేసి యొక్క స్టాక్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే సో ఇవాళ ఒకసారి అనాలిసిస్ చేద్దాం ఈ యొక్క ఇన్ఫోసిస్ యొక్క స్టాక్ అనేది ఏ విధంగా ట్రేడ్ అవుతుంది అయితే సో రేపైతే ఈ యొక్క స్టాక్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడాలి సో ఇన్ఫోసిస్ యొక్క క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ జనవరి టెన్త్ న రిలీజ్ చేయబోతున్నారు టూ మార్నింగ్ కంట్రోల్ వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా ప్రకటించారు సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ గా ఉందనమాట ఈ యొక్క స్టాక్ వచ్చి సో కంపెనీ ప్రజెంట్ ఆ యొక్క స్టాక్ ఏ విధంగా ట్రేడ్ అవుతుందో ఒకసారి మనం చూద్దాం సో ప్రజెంట్ ఇన్ఫోసిస్ యొక్క స్టాక్ అయితే బిఎస్సిలో ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఐదు పర్సెంట్ దాకా మెరుగుపడింది అనమాట సో పదకొండు పాయింట్లు దాకా మెరుగుపడి ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది రూపాయల ఇరవై ఐదు పైసల దగ్గర ట్రేడ్ అయితే కొనసాగుతుంది బిఎస్సిలో ఎన్ఎస్సిలో ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు పది పైసల దగ్గర ఈ యొక్క స్టాక్ అయితే పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఉంది సో ఇవాళ కూడా మార్నింగ్ మార్కెట్స్ నుంచి ఇన్ఫోసిస్ యొక్క స్టాక్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేస్తుంది అనమాట సో ఓపెనింగ్ ప్రైస్ వచ్చి ఏడు వందల ఇరవై ఒకటి దగ్గర ఓపెన్ అయింది ఎన్ఎస్సిలో సో ఇంకా ఈ యొక్క స్టాక్ పర్ఫార్మెన్స్ రేపు చూడాలన్నమాట సో గ్రాఫ్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క స్టాక్ డివిడెండ్స్ సో డివిడెండ్స్ ఇక్కడ మనకి గ్రాఫ్ అనాలిసిస్ అంతా మనం కూడా చేయొచ్చు ఈ యొక్క స్టాక్ అనేది సో పిఈ రేషియో వచ్చి ఇరవై పాయింట్ తొమ్మిది ఎనిమిది పర్సెంట్గా ఉంది 
ఇంటర్డైట్ సెక్షన్స్ లో పెరగడం అనేది కూడా జరుగుతుంది సో ఆస్ట్ డిఎంఏ హెల్త్ షేర్ ప్రైజ్ వచ్చి ఆరు శాతం దాకా ఇవాళ పెరగడం అనేది జరిగింది సో బోర్డ్ మీటింగ్ బైబ్యాక్ వరకు ఆ యొక్క షేర్స్ ని ట్రై చేస్తున్నారు ఇంకా జేఎస్డబ్ల్యూ షేర్స్ ఎనర్జీ జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ షేర్స్ వచ్చి రెండు శాతం దాకా పడిపోయినాయి సో కేర్ రేటింగ్స్ వచ్చి డౌన్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు ఈ యొక్క స్టాక్ మీద సన్ టెక్ రియాలిటీ షేర్స్ వచ్చి ఆరు శాతం దాకా మెరుగుపడి ఉన్నాయి ఇంకా మేజర్గా చూసుకున్నట్లయితే భారత్ ఎయిర్టెల్ షేర్ ప్రైస్ వచ్చి మూడు శాతం దాకా మెరుగుపడడం జరిగింది సో ఆ స్పెషల్ కంప్లీట్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ ఫ్లోర్ ప్రైస్ అనేది పెంచడం అనేది జరిగింది షేర్ షేర్ మీద సో నాలుగు వందల యాభై రెండు రూపాయలు తొంభై తొమ్మిది పైసల దగ్గర ట్రేడ్ అయితే కొనసాగుతుంది హెస్ఎల్ షేర్స్ వచ్చి రెండు శాతం దాకా మెరుగుపడ్డాయి సో వాళ్ళు నివేటి సిస్టమ్స్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ స్టేక్ అయితే తీసుకోవడం అనేది జరిగింది అనమాట సో ఆ యొక్క స్టేక్ ఆ యొక్క షేర్ ప్రైస్ వచ్చి రెండు శాతం దాకా మెరుగుపడింది సో మార్కెట్స్ అయితే ఈ స్టాక్స్ వచ్చి న్యూస్ అయితే బై ఉంది మన దగ్గర ఇంకా నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనాలిసిస్ చూసుకున్నట్లయితే నూట అరవై ఆరు పాయింట్ల దాకా మెరుగుపడింది పన్నెండు పదిహేడు ఇప్పుడు సమయం ఇప్పుడు నలభై రెండు స్టాక్స్ దాకా అడ్వాన్స్ అయ్యి పద్దెనిమిది స్టాక్స్ డిక్లైన్ అయినాయి టాప్ గెయినర్స్గా నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో ఇన్ఫ్రాటైల్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఇండస్ ఇండియా బ్యాంక్ టాటా మోటార్ స్టాక్స్ కొనసాగుతున్నాయి ఇన్ఫ్రాటైల్ నాలుగు పాయింట్ నాలుగు తొమ్మిది శాతం దాకా ఇవాళ ఇంటర్డే సెక్షన్స్లో మెరుగుపడింది టీసీఎస్ ఒకటి పాయింట్ మూడు ఒకటి శాతం దాకా నష్టపోయింది అనమాట సో మోస్ట్ యాక్టివ్ సెక్యూరిటీస్ ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఎస్బిఎన్ ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ భారత్ ఎయిర్టెల్ రిలయన్స్ టీసీఎస్ యొక్క స్టాక్స్ మీద ఎక్కువ వ్యాల్యూలో కొనసాగుతున్నాయి అనమాట ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఐదు పో ఐదు ఐదు శాతం దాకా ఇవాళ మెరుగుపడ్డాం అనేది చూస్తున్నాం మనం ఇంకా వాల్యూమ్ పరంగా ఐడియా ఎస్ బ్యాంక్ రిలయన్స్ పవర్ జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా డిస్టివ్ యొక్క స్టాక్స్ వచ్చి పాజిటివ్గా మూవ్ అవుతున్నాయి ఇంకా సెక్టర్ వైజ్గా మనం ఫోకస్ చేయాలంటే ఐటీ సెక్టర్ మినహాయించి కొర సెక్టర్స్ అంతా కూడా పాజిటివ్గానే ఉన్నాయన్నమాట సో ఏమైనా ఎకానమీని బూస్టప్ చేసే చర్యలు తీసుకుంటారు అనే పాజిటివ్ ఆలోచనలో అయితే ఉన్నారు కాబట్టి సో ఇన్వెస్టర్స్ ట్రేడర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో బడ్జెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఏ ఏ అంశాలు ప్రకటించబోతారు అనే అనే అంశాల మీద ఈ యొక్క మన మార్కెట్ అనేది పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ గా మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఎక్కువగా ఉంది సో బడ్జెట్ కి సంబంధించి ఎనీ అప్డేట్ గానీ మీకు వచ్చినట్లయితే సో వెంటనే నేను మన ఛానల్ ద్వారా అప్డేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ మీకు వెంటనే పొందాలనుకున్నట్లయితే జస్ట్ మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి తెలుగు ట్రేడింగ్ అకాడమీ ఛానల్ మీకు స్టాక్ మార్కెట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మీరు ట్రేడింగ్ చేసుకోవాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిమాట్ అకౌంట్ అనేది అవసరం సో దాని కొరకు డిస్క్రిప్షన్ లో డిమాట్ అకౌంట్ లింక్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను సో దాన్ని క్లిక్ చేసి మీ డీటెయిల్స్ ని ఫిల్ చేసి సైన్ అప్ చేసుకున్నట్లయితే అలా స్పీడ్ ద్వారా ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు వీళ్ళ ద్వారా ఇంటర్ డైరెక్ట్ రికమెండేషన్ కాల్స్ మరి రోబోటిక్ సాఫ్ట్వేర్ క్లాస్ కూడా మీకు ఉచితంగా తెలియజేస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ ఫర్ వ